นะคะทักษะอันแรกของเด็กๆก็คือสามารถชี้ได้ว่าคําแนกอยู่ตรงไหนแล้วก็ออกเสียงคํานั้นตามตามตามคําที่ได้เรียนไปถ้าเด็กๆยังชี้ไม่ได้คือพ่อคุณแม่ชี้คําให้นะคะแล้วค่อยๆไล่ไปทีละคำ Thank you so much, ma'am. And um, I want to call the next mom again to share with us how it is with her son. So please let us all welcome Teacher Mon. ค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อแม่หมดนะคะเป็นผู้ปกครองชั้นปสามกับปห้านะคะก็คือโดยส่วนตัวเราเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยได้เร่งอะไรลูกเก็บเรื่องของภาษามากนะคะเปลี่ยนจากที่เป็นภาษาธรรมชาติจะเสริมในมุมของแม่หมีนิดนึงค่ะว่าตัวลูกสาวเองเนี่ยก็จะมีทัศนคติที่ลบกับการเขียนดิเทชันมาก่อนว่าบางทีเนี่ยเหมือนบางทีถ้าถ้าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนถูกบังคับว่าจะต้องมีสอบจะต้องมีอะไรนะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความต่อต้านขึ้นมาเขาก็จะแบบแอนตี้หรือไม่อยากพ่องหรือบางทีงองแงร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะคือบางทีถ้าคุณพ่อยิ่งไปกดดันมากเนี่ยเขาก็จะยิ่งเหมือนปฏิเสธแล้วก็อุ่นเก็บภาษาอังกฤษแต่สิ่งที่ที่ตัวเองจะแก้เนี่ยก็คือเป็นระบบชวนวิธีเล่นเกมเนี่ยค่ะก็คืออย่าคําศัพท์เราอาจจะเขียนเป็นมีพยานชนะต้นให้แล้วสลัดหายไปอะไรเงี้ยค่ะขีดขีดแล้วก็เหมือนออกเสียงให้เขาฟังอย่างแรกแล้วก็แบบเขียนตัวบีแล้วก็ละไว้ตัวเอตัวชีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนพยายามจะออกเสียงให้เขาดูดูจากเรื่องผีป่าหรือสัตว์อะไรหรือว่าบ้านคำคือพยายามทําเป็นเกมอะไรต่างๆให้เขาเพื่อที่ให้เขาเนี่ยนึกภาพออกแล้วก็ดูดูจากคําที่เราพูดได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กิจกรรมเสริมอื่นๆก็คืออ่าเหมือนเขาชอบดูกระตูนเรื่องอะไรอ่าบางทีก็จะพาก็คือจะจะจะซื้อที่มันเป็นแบบสองภาษาให้อะค่ะคือจะให้ดูเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยคือบางทีก็จะอนุโลมให้ดูภาษาไทยได้บ้างด้วยแล้วก็ระหว่างที่นั่งดูกับเขาก็จะมีการชวนชวนคิดชวนถามถึงประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราวอะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าบางทีอย่างเดียวก็จะมีตัวหนังสืออ่าเป็นหนังสือนะคะอย่างอย่างล่าสุดก็คือเขาชอบรู้เรื่องชิโตเบียก็คือก็คือจะมีทั้งตัวตัวหนังแล้วก็ในตัวของออฟออฟออฟฟอร์ดเรดิ้ก็จะมีหนังสือชิโตเบียเป็นเซตเลเวลสองเลเวลสามอะไรเงี้ยค่ะเราก็ซื้อมาชวนเขาดูแล้วว่าเออเนี่ยมันเป็นหนังสือด้วยนะหรืออยากอ่านแม่ไหมอ่านมานั่งอ่านด้วยกันมานั่งนั่งนั่งอ่านนั่งแกะนั่งแบบถามคําถามหรืออะไรกันไปแล้วก็พยายามชวนเขาไปดูตามมุมสังกฤษบ่อยๆอะค่ะว่าหนูสนใจเรื่องอะไรไหมหรืออ่านถ้าถ้าสนใจก็หยิบมานั่งอ่านด้วยกันแล้วก็หลังจากที่ได้มีโปรเจกต์เรื่องที่ว่าให้ให้นักเรียนเนี่ยยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านนะคะด้วยความที่ตัวคือบางทีเราอาจจะจำเป็นที่ต้องรู้สไตล์ลูกเราก่อนนะคะว่าลูกเราเนี่ยทายเราเป็นแบบไหนคือแต่ลูกสาวเนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนอชอบชอบทานขนมแล้วก็ชอบให้มีคนชมอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าจะไปบังคับเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่แต่ถ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอยากกินหนังสือไปอ่านเพื่อที่จะได้เอาไอ้ตัวใบสีชมพูมาผ่านไปแลกปีโป้คือวันหนึ่งก็จะปกติปีที่แล้วนี่คือแบบปัดปีหนังสือนี่คือว่างเปล่าแม่คืออยู่หนังสือห้องสมุดน้อยมากเขาบอกว่าเขาอ่านที่บ้านก็ได้แต่ว่าไม่ไม่อยากกินหนังสือห้องสมุดเพราะว่ากลัวกลัวลืมบางทีคืนกลัวโดนปรับนู่นนั่นนี่แต่ว่าปีนี้เนี่ยคือแบบทุกวันเลยเขาจะกลับมาว่าวันนี้หนูมีหนังสือมาใหม่ให้แม่หนูอยากอ่านให้แม่ฟังแล้วก็ให้แม่ให้ให้ดาวหนูเพื่อที่ว่าหนูจะได้เอาใบนี้ไปแลกกับพี่โป้อะไรเนี้ยค่ะคือเหมือนกับเออเราก็ต้องพยายามสร้างสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าสร้างพลังวงบวกให้กับกิจกรรมต่างๆที่มันจะช่วยเสริมเขาอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เขาเนี่ยอยากที่จะเรียนรู้เพิ่มขึ้นโดยที่ตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้ตัวว่าตอนนี้นะตอนนี้เขาเริ่มที่จะชอบมากขึ้นแล้วนะหรืออะไรเงี้ยค่ะตอนนี้แล้วถ้าอยากเป็นลูกโตหน่อยอย่างลูกชายตอนที่ปห้าค่ะก็คืออาจจะพยายเริ่มหาหนังสือที่มีเนื้อฟากมีตัวสอนมากกว่ามากกว่าลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแอบก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามแม่ได้นะหรือว่าก็คือมีเอกชนีให้เขาเนี่ยค่ะเพื่อที่ว่าอย่างทางเรื่องที่เขาสนใจจริงๆเนี่ยเราก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะหนังสือภาษาไทยเนี่ยบางทีมันไม่ไม่ละเอียดเข้าภาษาอังกฤษนะถ้าหนูรู้เรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชอบเล่นเกมไมค์คลาสหรืออะไรเงี้ย
ท่ากับที่คุณพ่อคุณแม่จะแนะใช้เรื่องของการพยายามปรับเปลี่ยนทัศนคตินะคะเท่าที่เท่าที่ฟังมาการปรับเปลี่ยนทัศนคติของลูกการพยายามให้ลูกมีความเป็นเจ้าของในการเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าการอ่านภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนะคะ And um, last parent, um, we're gonna show a video. I'm sorry, I don't know the face of the mom. It's Pan Pan Two Slash One. Oh, thank you. Nice to meet you, ma'am. Okay, so we're gonna ask you to share, ma'am. Um, we'll show the video of your son. Kindly let us know what worked for your son and what successful activities you do at home, and any difficulty that you experience. Okay, ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะแล้วก็ของลูกชายเนี่ยค่ะเป็นปันปันอยู่อยู่สองทับหนึ่งคือสิ่งสิ่งที่พยายามสอนให้เขาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นที่ที่ที่ที่เลี้ยงเขามาเนี่ยก็คือให้เขามีความสนุกมีความสุขในการที่จะเรียนนะคะอันนี้เป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็เริ่มจากการใช้บางทีก็แรกแรกอะนะคะก็เริ่มจากการใช้การ์ตูนต้องต้องสารภาพว่าที่บ้านเนี่ยอตอนเล็กๆเนี่ยคือไม่ไม่เปิดคือคืองดดูทีวีก็เลยไม่เปิดพวกการ์ตูนไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะสัมผัสได้ว่าเหมือนเหมือนถ้าในทีวีเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเขาก็ก็เลยคงพยายามที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษตรงนั้นนะคะแล้วก็สิ่งสิ่งที่สองที่ที่ทำหลังจากที่เขารู้สึกว่าเขาสนุกที่จะเรียนละก็ก็อันที่สองคือคือความถี่นะคะที่บางทีในในในทุกวันนะคะแบบว่าก็ให้เขา,เามีเวลาเล็กๆน้อยๆคือไม่ว่าจะ10นาที 20. นาทีแต่ว่าคือพยายามจะทำให้ทุกๆุกวันนะคะก็อย่างอย่างของที่บ้านก็บางทีก็มีเล่นเกมนะคะก็คือพอหลังจากเขาอันนี้ได้ระดับหนึ่งเขาก็จะมีมีความสุขที่จะได้เล่นเกมเป็นภาษาอังกฤษบ้างหรือบางทีตอนนี้เขามีน้องเล็กประมาณ3ขวบก็ให้เขาเป็นเป็นครูบ้างที่จะสอนน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าคือวันหนึ่งอ่ะสั้นๆแต่ขอขอทุกวันคือเป็นคือพิสูจน์ได้อยู่อย่างหนึ่งว่าภาษาเนี่ยมันเป็นความต่อเนื่องนะคะที่ถ้าได้ทำทุกวันเนี่ยมันมันจะก้าวช้าหรือก้าวเร็วแต่ว่ามันก็จะค่อยๆก้าวไปนะคะก็ตรงสุดท้ายนี้ก็ตรงคงต้องขอให้กําลังใจนะคะต้องต้องบอกว่าถ้าใครรู้จักแม่เปิ้ลนะคะว่าแม่เปิ้ลจริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยไม่เรียกว่าไม่ไม่ดีอะค่ะไม่แทบเรียกว่าฟังได้เข้าใจแต่การพูดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับคุณแม่หลายๆท่านที่วันวันก่อนที่ได้มาแชร์นะคะจะเห็นได้ว่าจริงๆคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยมีมีความสามารถมีมีอะไรอยู่ในตัวตั้งเยอะแยะนะคะคือขนาดแม่เปิ้ลที่อันเนี้ยให้เขาทําได้เชื่อเชื่อมั่นค่ะขอให้เป็นกําลังใจว่าทุกคนก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะอย่างของปันปันเนี่ยเออมันจะมีอีกอันหนึ่งคือเขาจะแบบว่าด้วยความพอเขาชอบแล้วค่ะเขาจะแบบคืออยากที่จะเรียนเรียนเรียกว่าอยากจะไปอ่านเล่มใหม่ๆเล่มยากๆเล่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็จะท้าทายเขามากขึ้นแต่ว่าคือบางทีเราก็เห็นว่าเออมันอาจจะยากเกินไปนะแต่แล้วเออเราก็พอปรึกษาคุณครูเขาก็เออก็เหมือนให้เขาได้ลองลองทําไปดูก่อนนะคะก็เดี๋ยวผลเป็นยังไงเดี๋ยวเขาก็จะได้เรียนรู้จากตรงนั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นคล้ายๆทางแนวการเรียนของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กได้มีศักยภาพหรือได้มีมีความความอะไรเป็นตัวของตัวเขาเองให้เขาได้เลือกได้ตัดสินใจแล้วก็ลองทำเองนะคะก็เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะน้องอยู่ปสองใช่ไหมคะคุณแม่ปสปสองค่ะค่ะอันนี้เริ่มเริ่มมาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กเล็กเลยเนาะตั้งแต่ตอนที่เขาเล็กๆเพราะว่าสเตจตรงนี้จริงๆเนี่ยจะค่อนข้างเริ่มสูงแล้วใช่ไหมคะ
ก็คงต้องขอขอบพระคุณคุณครูด้วยค่ะตอนนี้เขาอ่านมากกว่าสเตตนี้อีกคือเขาจะพยายามสเตตสูงด้วยความที่เเหมือนเขาอยากจะมาอ่านให้ที่เชิญในห้องฟังอะค่ะว่าว่าเออเขาอ่านอันเนี้ยพอได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความเหมือนที่เชิญก็คงจะเหมือนลองโมติเวทเขาว่าลองอันนี้ไหมอะไรประมาณเนี้ยก็เหมือนเป็นการท้าทายเขาแล้วอยากจะบอกว่าวันที่เขาได้หนังสือกลับไปนะคะเขาเขาเหมือนได้ของเล่นน่ะเหมือนได้ของเล่นมาโชว์คุณแม่แล้วก็แบบอยากจะอ่านคืนนั้นน่ะจะอ่านให้แม่ฟังบทหนึ่ง the the war monkey มั้งค่ะอาจจะอยากจะอ่านหนึ่งบทให้แม่ฟังก่อนนะเดี๋ยวอยากจะไปเหมือนอยากจะลองดูว่าตัวเองทําได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออีกวันหนึ่งก็ก็อ่านอีกถือไปถือมาอยู่นั่นนะคะคือคงเป็นความคือสิ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่คุณแม่แม่ได้แชร์คือสิ่งหนึ่งคือต้องให้มีทัศนคติบวกเนาะว่าแบบว่าว่ามันสนุกอะ่ะมันอย่างเหมือนของปันเนี่ยคงจะเป็นว่าเหมือนถ้าฟังรู้เรื่องจะได้ดูการ์ตูนเพราะในบ้านไม่มีการ์ตูนภาษาไทยเขาก็จะรู้สึกว่าแบบว่าฉันอยากดูฉันอยากรู้เรื่องอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะพอเขารู้สึกสนุกทุกอันที่มันเป็นภาษาอังกฤษเขาก็สนุกของเขาเขาก็อยากจะหยิบมาอ่านหยิบอะไรอย่างเงี้ยพอสุดท้ายได้หนังสือจากห้องสมุดก็เหมือนได้รางวัลอะไรไปสักเล่มหนึ่งอยากจะไปอยากจะไปอ่านให้มันสําเร็จจนกระทั่งวันนี้ยังยังอ่านไม่จบแต่พยายามอยู่ค่ะขอบคุณค่ะคุณครูก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็อยากบอกอย่างนี้ค่ะทัศนคติที่บวกเนี่ยสำคัญคราวนี้อย่าเพิ่งไปกลัวว่าอุ๊ยมันดูเหมือนแบบยากหรือว่าลูกเราอยู่ตรงไหนไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูจะค่อยๆชี้อีกทีหนึ่งให้เห็นว่าเริ่มจากสเตจที่ง่ายที่สุดเนี่ยมันเริ่มอย่างไรแล้วก็ค่อยๆไปจนถึงสเตจที่ยากขึ้นยากขึ้นแล้วการช่วยเหลือของคุณพ่อคุณแม่ที่จะลดลงลดลงถูกไหมคะช่วงแรกอาจจะต้องช่วยเขาหน่อยในการช่วยทัศนคตินะคะแล้วก็จัดระเบียบจัดพื้นที่จัดเวลาให้เขาแต่พอถึงจุดหนึ่งในเรื่องของเขาเองเขาได้หนังสือผมได้ของเล่นนะฟังแล้วคุณครูชื่นใจจริง so we heard um, the stories from three parents three households and we also want you to see that it's possible in your own home ก็พอที่เชนาบอกว่าพอได้ฟังหลายๆเรื่องแล้วเนี่ยก็อยากที่จะลองให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูซิว่าในบ้านของเราเองกับลูกของเราเนี่ยค่ะมันก็สามารถเป็นไปได้เหมือนกัน Because there are many many ways to help our child to read and also encourage our children to read many ways ก็เพราะว่ามันมีหลายๆวิธีนะคะที่จะพยายามช่วยสร้างทัศนคติแล้วก็พยายามให้ลูกของเราเนี่ยอ่านได้มากขึ้น Based on the three sharings um, The very important and first and foremost, we need to provide opportunities for our kids. อันแรกสุดก็คือการให้โอกาสนะคะได้โปรดให้โอกาสกับลูกเราในการที่จะได้หยิบหนังสือเปิดหนังสือขึ้นมาอ่าน And second, if we do activities with a fun feeling or a happy feeling, then Kids would naturally gravitate towards that activity and would like to keep on doing it. พอเราเปิดโอกาสแล้วเราก็ต้องอยู่ร่วมกับลูกนะคะณจุดณตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่กับเขาเพื่อที่จะสร้างทัศนคติที่ดีทำกิจกรรมกับเขาโดยความที่ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกสนุกไปด้วยถ้าเรารู้สึกเหมือนเป็นงานหรือว่าเป็นอะไรที่ต้องเคร่งเครียดลูกก็จะรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็จะไม่สนุกไปกับการอ่านด้วยเหมือนกัน So two things opportunity. โอกาสโอกาสใช่ and um, fun. fun สนุกสนุกโอกาสและสนุก there's no one secret we have to know what our child likes so fathers and mothers know best ไม่ได้มีความรับอะไรนะคะเราก็แค่ว่าเราต้องรู้ว่าลูกเราชอบอะไรนะคะแล้วเราเองในฐานะเป็นพ่อแม่เราเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดนะคะ so Now it's 2:30. Um, anybody who wants to stand up and stretch a bit for a short break, we'll be showing um, a sample website of ORT, the one that your children are reading right now. คุณครูจะขอโชว์สั้นๆนิดนึงสำหรับ
คุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออเรายังไม่แน่ใจว่าเราอยากจะอ่านหรือเราจะออกเสียงได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรจริงๆแล้วมันมีสื่อหลายๆชนิดนะคะแล้วตัวนี้เองก็มันก็จะสอดคล้องกับตัว O R T ที่เรานํามาในในห้องเรียนอันนี้คุณพ่อคุณแม่เข้าไปที่เว็บไซต์อันนี้จะเป็น Oxford o u เป็นสําหรับการใช้ที่บ้านได้อยู่แล้วนะคะเราลงทะเบียนไปก็จะมีเสียงอ่านหนังสือให้เราฟังนะคะเราก็เลือกหนังสือได้ว่าเราต้องการหนังสือเล่มไหนเอ็ดไหนก็เดี๋ยวจะลองโชว์ให้ดูสั้นๆส,สักนิดนึงนะคะอย่างเช่นว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสีม่วงท็อปด็อกนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่มีมีเว็บไซต์เข้าได้เราก็นั่งอ่านกับรูปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะลองดู By Roderick Hunt and illustrated by Alex Brichter Look at all the dogs We like this dog This is a little dog We like this dog This is a big dog We all like this dog This is the top dog. We like floppy best of all. พวกนี้ก็จะมี activity ตามมาด้วยสำหรับสมมติสมมติว่าถ้าเราคิดว่าเออหลังจากที่อ่านจบแล้วได้ภาษาสำเนียงแบบที่ที่เป็นแบบนี้แล้วนะแต่จริงๆไม่ไม่ไม่ได้จําเป็นใช้ต้องเป็นแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนอยากที่จะเข้าไปแล้วก็เล่นหรือว่าแบบเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการอ่านบ้างก็เป็นแบบนี้ได้แล้วเราก็เข้าไปที่ activity ต่างๆอย่างเช่นว่า activity นี่เขาก็ถ้าคุณพ่อดูก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อเออหลังจากที่เราอ่านแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำแอคทิวิตี้ต่างๆได้นะคะ So again this website is free there's a lot of free ebooks so you all you need to do is register using your email address อย่างเช่นตรงนี้ก็คำศัพท์นี่ตรงนี้เขาจะเริ่มอ่านได้แล้ว I am big and brown แล้วก็ลองให้ติ๊กดูว่าอันไหนนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราเล่นกับลูกถ้าสมมติว่าอันนี้น่าจะใช่แล้วก็คลิกถูกอย่าคลิกถูกแล้วก็มันก็จะขึ้นมาว่าอ่ะโอเคอันนี้ถูกหรือว่าถ้าเกิดเราคลิกว่ามันเป็นอันอื่นมันก็จะบอกอ่ะอันนี้ผิดก็เป็นการเช็คเช็คเอ่อคอมพิวเตอร์ชันของลูกๆได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆ Has anyone um, done doing websites at home Can anyone share about it or using the iPad No worries. Who has an iPad? Who's all of us? Yes. Okay. Your child loves doing computers and iPads. Yes. Okay. So please, please try to visit these websites. You read automatically after there are games. So welcome to our world of reading. Within the year, your child will go home and talk about these characters. So I need you to also know these characters. These are mom and dad, of course, and they have three children. They have twins first, so that's Biff, the girl, and Chip, the boy, and their youngest son is Keeper. So please promise me that you will also be familiar with this as your children reads more and more books. Let me call on Teacher Prang and Teacher Gems to answer why. O R T Y Oxford Reading Tree. ทางโรงเรียนใช้หนังสือชุดนี้นะคะแล้วก็ตัวหนังสือชุดอื่นๆด้วยเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ที่อยากจะพูดถึงคือตัว O R T เพื่อว่าจะทำทำให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจมากขึ้นว่าทําไมเราถึงมาใช้หนังสือเล่มนี้กันนะคะก็ตรงนี้ก็เห็นนะคะเป็นเราคิดว่าข้อแรกเลยเนี่ยมันเป็นการเรียบเรียงหนังสือตามระดับความอ่านความสามารถในการอ่านนะคะซึ่งเพื่อที่จะทําให้เด็กๆค่อยๆพัฒนาทักษะของเขาในการอ่านเนี่ยไปเรื่อยๆจากเล่มแรกเลยที่เป็นรูปอย่างเดียวนะคะเล่มสีเทาสเตจหนึ่งเนี่ยไล่ไปเป็นการออกเสียงการออกเสียงฟอนิกส์การออกเสียงเป็นคําเป็นประโยคแล้วก็ไปจนถึงเรื่องของการอ่านแล้วเข้าใจแล้วก็ไปจนถึงอ่านเองได้โดยที่ไม่ได้ต้องพึ่งผู้ใหญ่หรือว่าพึ่งคนอื่นนะคะจะไล่เป็นสเตจไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องราวโดยที่มีตัวละครตามที่คุณครูลีได้พูดถึงไปเมื่อกี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กๆว่าเป็นเรื่องที่ก็มีมุกตลกมีมีแก๊กของเขาไปเรื่อยๆนะคะมันจะหนังสือชุดนี้เนี่ยมันจะมีหลายหลายประเภทอย่างเช่นว่าเป็นทั้งนิทานเป็นทั้งเรื่องจริงเดี๋ยวคุณครูคงจะค่อยๆเข้าไปชี้ให้ดูนะคะมีกลอนนะคะแล้วก็เขามีเรื่องใหม่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปในเว็บไซต์เขาก็สามารถที่จะเปิดเข้าไปแล้วก็ไปเลือกเรื่องใหม่ๆซึ่งอยู่ตามกับสเตจที่เราต้องการเนี่ยได้ตัวสเตจเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าลูกของเราเนี่ยอ่านอ่านประมาณเนี่ยกำลังกำลังสบายไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายเกินไปจนกระทั่งอ่านไม่ไหวหนังสือชุดนี้ก็ใช้มามากกว่า130ประเทศนะคะเขาใช้มาตั้งแต่ประมาณ30ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ยังใช้อยู่แล้วก็ยังมีพัฒนาการไปเรื่อยๆแล้วตัวนี้เองเนี่ยในที่สุดมันก็จะมีการประเมิน
ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กๆนะคะซึ่งก็จะมีหนังสือชุดนี้ก็ได้รับการรับรองในการในการใช้ภาษาอังกฤษในโดยตัวของเคมบริดจ์ด้วยนะคะคราวนี้ที่เราพูดกันมาว่ามันมีสเตจมันเป็นสเตจหนึ่งสองสามสี่นั่นมันคืออะไรนะคะก็จะเขาจะไล่ไปตามสีหนึ่งหนึ่งบวกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นของประถมเนี่ยเราจะไปจบที่ประมาณสเตจเก้านะคะถ้าเป็นของประถมต้นเองเองเนี่ยเราจะไล่กันไปตั้งแต่สเตจหนึ่งจนประมาณถึงสเตจสี่ที่คุณครูจะสอนแต่ว่าเด็กๆจริงๆแล้วหลายคนก็จะสูงกว่านั้นได้หรือบางคนก็ยังอยู่ประมาณสามประมาณสี่ได้นะคะพอจบพอจบประมาณปสามานะคะแต่จริงๆแล้วเขาจะมีไปเรื่อยๆจนถึงประมาณสเตจสิซึ่งก็จะเป็น Pocket Book เป็นเป็น Chapter Book ซึ่งอ่านตอนนั้นก็ไม่มีตัวตัวรูปแล้วนะก็จะเป็นเรื่องเป็นราวคล้ายๆกับเวลาที่เด็กๆพกหนังสือแล้วก็ไปอ่านกันเหมือนหนังสือภาษาไทยอะไรเงี้ยจะเริ่มหนาหนาขึ้นบางทีเราก็ไปใช้จนถึงมัธยมก็ได้ถ้าเกิดว่าสเตจเก้าถึงสิบหกตรงนั้นนะคะในห้องสมุดมีนะคะก็ค่อยๆไล่กันไปตั้งแต่อ่านไม่ได้เลยจนกระทั่งอ่านคล่องแคล่วแสดงให้ดูนิดนึงว่าในสเตจเนี้ยมันไล่ไปตั้งแต่สเตจหนึ่งซึ่งเป็นสีเทานะคะไล่ไปสเตจหนึ่งบวกสีม่วงสเตจสองสีเขียวสามสีน้ำเงินแล้วก็สีสีแดงนะคะคราวนี้เข้าไปสเตจแล้วบอกว่าเอ๊ะแล้วมันมีอีกกี่เรื่องกี่กี่หัวเรื่องกี่ก๊อปปี้กันแน่นะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะงงะจับจับตัวสําคัญก็คือว่าสีไหนก่อนก็ได้นะคะสมมุติว่าถ้าเรากะว่าน่าจะประมาณสีนี้นะไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเกินไปนะคะเดี๋ยวจะมีวิธีว่าเราจะเลือกสีสเตจอย่างไรนะคะคุณครูสอนสเตจหนึ่งแต่ลูกของเราจริงๆเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆเคียงตรงนั้นนะก็ได้บางคนอาจจะอาจจะมากกว่านั้นหน่อยหรือน้อยกว่านั้นหน่อยไม่เป็นไรเวลาที่เขาไปเลือกหนังสือเนี่ยหรือว่าเขาจะเลือกตามความสนใจแล้วเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าออสติสีเขาเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยเขาน่าจะยังพออ่านได้คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราดูด้านขวาเนี่ยมันเป็นชุดหนังสือเข้าไปอีกอย่างเช่นว่าหนังสือบางชุดเนี่ยเน้นทักษะของฟอนิกหนังสือบางชุดค่อยๆเริ่มจากไม่มีคำเลยหนังสือบางชุดมีแค่คำคำเดียวหนังสือชุดอีกชุดหนึ่งมีเป็นประโยคนะคะเพราะฉะนั้นสมมติครูปางอ่านให้ฟังสมมติ wordless ชุดแรกเนี่ยไม่มีคำใช่ไหมคะชุดที่สอง first word มีอยู่แค่คำเดียวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้โชว์ไปมีหรือหนูดีได้โชว์ไปมีคาว่า keeper อยู่คาเดียวแล้วก็ dad แล้วก็ mom ทั้งหน้านี่มีอยู่แค่คำเดียวฝึกอย่างนั้นเลยนะคะต่อไป first sentence มาเป็นประโยคประโยคง่ายๆประธานกริยากรรมจบอย่างนี้นะคะทุกหน้าจะมีแบบนี้โดยที่จะมีรูปที่มันจะสอดคล้องกันไปเรื่อยๆจาก first sentence เป็น pattern story เป็นเรื่องราวขึ้นมาละแต่ว่าซ้ำๆ keeper ทำนี่ชิปก็ทำอันนี้ beef ก็ทำอันนี้ใช้ประโยคซ้ำๆเรียกว่าเป็นชุดที่เรียกว่า pattern story เพื่อให้เกิดความคุ้นชินนะคะแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นใช้จะเปลี่ยนอยู่แค่อาจจะเปลี่ยนประธานหรืออาจจะเปลี่ยนกริยานะคะมันก็จะไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆ phonics เจาะเรื่องเดียวหรือเรื่อง phonics อาจจะอ่านแล้วไม่ค่อยแน่ใจว่าคำนั้นแปลว่าอะไรแต่อ่านออกเพราะว่าใช้เสียงในการอ่านชุด phonics นะคะ story เริ่มยากขึ้นมาเป็นเรื่องราวมากขึ้น more story ท้าทายเด็กๆมากขึ้นให้อ่านมากขึ้นอาจจะยาวขึ้นพล็อตเรื่องอาจจะเยอะขึ้นนะคะจะไล่ไปอย่างนั้น Sparrow ก็ยิ่งยิ่งยิ่งคอมพลิเคตมันจะมีซับซ้อนเข้าไปใหญ่มีฟอนิกส์เน้นอย่างเดียวหรือว่ามีบทกลอนซึ่งทุกอันตรงนี้ก็จะถูกสอดแทรกเข้าไปตามสีต่างๆบางอย่างเช่นว่าสีเทาก็อาจจะเล่นเรื่องของ wordless หรือว่า first word เยอะหน่อยนะคะถ้ามาเริ่มสีน้ำเงินเนี่ยก็อาจจะยังมี pattern story อยู่สมมตินะคะแต่ก็จะมี story มี Sparrow เข้ามาด้วยนะคะก็คือมันมันจะค่อนข้างเป็นมัลติเลเยอร์มันจะสลับสลับไปนิดหน่อยเ,อเวลาที่เลือกก็คือเลือกตามสีตรงด้านซ้ายเนี่ยก็จะค่อนข้างจะชัดเจนว่าเออเราอยากได้สีนี้สีนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่เองก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อสีเนี้ยเขาเน้นไปเรื่องไหนก็คือไปดูตามชุดตามเซตที่อยู่ข้างในอีกทีหนึ่งก็เลยถ่ายภาพมาให้ดูชัดๆว่าในห้องสมุดในเซสชันที่เราบอกว่าต้องคืบคลันครั้งที่เราบอกต้องคืบก็เป็นหลืบเล็กๆจริงๆแล้วจะเป็นห้องใหญ่ห้องกระจกอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีหนังสือที่เรียงไว้หนังสือชุดทั้งหมดเนี่ยคุณครูก็เลยเอามาดิสเพลย์ให้ดูทีหนึ่งว่าตามชุดต่างๆตามสีต่างๆเนี่ยมีมีแบบไหนถ้าด้
แม้กระทั่งสีม่วงเองก็จะมีว่าเออเรื่องนี้ฉันชอบแต่เรื่องนี้ฉันไม่ชอบเลยก็เป็นไปได้เขาสามารถเลือกเข้าไปได้อีกสีเขียวสเตจสองแล้วก็สีฟ้าสเตจสามนี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าสมมติว่าถ้า,าเราไปเลือกสเตจที่เป็นสีเทาเนี่ยที่บอกว่า wordless เนี่ยคืออะไร wordless คือมีแต่รูปไม่มีคำเพราะฉะนั้นเด็กๆตรงนี้ฝึกในการสร้างความคุ้นเคยกับการอ่า,อานหนังสือภาพสร้างความหมายขึ้นมาเองเขาอ่านจบไม่มีคำสักคำก็ยังสามารถที่จะเข้าใจเรื่องชอบเรื่องหัวเราะกับมันได้นะคะพอมาอันที่สองที่เมื่อกี้บอกไปคือมีแค่คำคำเดียวนะคะจะคิปเปอร์จะชิปหรือว่าอะไรค่อยๆเขาก็จะค่อยๆเพิ่มเข้ามาอันนี้คือสีเทาพอเป็นสีน้ำเงิน Purple 1บวกนะคะจะเริ่มมีคำมากขึ้นเรื่องซ้ายเป็นเรื่องเพจช็อป b i f wanted a spider o n o s a i d everyone ประโยคนี้รูปประโยคนี้จะมีเกือบซ้ำกันแต่ต่อไปก็จะกลายเป็นคิปเปอร์ชอบ snake คนอื่นก็ไม่ชอบต่อไปเป็นบิฟชอบตัวนี้ตัวนั้นคนอื่นก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยเรื่องก็จะไล่อย่างนั้นไปเรื่อยๆสำหรับหนึ่งบวกนะคะหรือตรงนี้ who did that it was keeper said chip It was floppy said keeper มันก็จะเป็นประโยคแพทเทิร์นซ้ำๆซ้ำๆจะสังเกตว่าจากที่ไม่มีคำเลยก็จะเริ่มมีเป็นคำแล้วก็จะเริ่มมาเป็นประโยคในสเตจหนึ่งบวกพอเสร็จสองก็จะเห็นว่าตัวหนังสือเล็กลงตัวภาพเริ่มเริ่มดูมีอะไรเยอะขึ้นถ้าดูภาพนี้กับภาพที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาใช้เวลามากขึ้นในการที่จะบอกว่าคำศัพท์คำนี้กับภาพคำนี้เนี่ยมันคือคำไหนอย่างเช่นสเตจหนึ่งบวกถ้าถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นจะเห็นว่าสไปเดอร์ถึงเด็กๆไม่รู้คำว่าสไปเดอร์ก็รู้ว่าเขาหมายถึงไอ้ตัวตัวสไปเดอร์แดงๆตัวนั้นเขาก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อมันคือแมงมุมในภาษาภาษาไทยของเขาใช่ไหมคะหรือว่าออพอมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะยากขึ้นเด็กคลาวด์เด็กเคอร์เนคำว่าอย่างคาว่าเคอร์เชนเนี่ยอาจจะไม่รู้แล้วเขาก็จะใช้เวลายากขึ้นนานขึ้นอ๋อมันน่าจะหมายถึงสิ่งนี้นะนั่นหมายความว่าทักษะในการที่เขาต้องใช้ในการที่ต้องพยายามเดาความหมายจากภาพมีมากขึ้น Keeper l a s e s Keeper was upset he told dad ภาพจะยังสอดคล้องอยู่กับเรื่องราวนะคะแต่ว่าใช้เวลามากขึ้นในการที่จะพยายามเดาซึ่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรประโยคยาวขึ้นไม่ใช่ประธานกริยากรรมสั้นๆแล้วนะคะสเตจสองจะเป็นแบบนี้นะคะก็น่าจะอยู่ประมาณเริ่มปสองปสองเขาก็จะเริ่มมาประมาณนี้แล้วค่ะพอสเตจสาม wanted to play ประโยคยาวขึ้นอีกแล้วก็มันก็จะมีมีอะไรที่ใกล้ตัวหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาน่าสนใจเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็ยากขึ้นอ่านยากขึ้น Spider-Man อ่ะมีมีตัวรูปให้ชัดๆว่าอยู่ตรงนี้ Climb the Wall มีท่าทางที่ชัดเจนนะคะหรือว่าอันข้างล่าง Dress Up Dress Up แปลว่าอะไรเขาก็จะต้องเริ่มเชื่อมโยงของเขาเองว่าออ dress up ถ้ามันแปลก็น่าจะแปลประมาณนี้แหละคือการที่จะแต่งตัวต่างๆ keeper was caterpillar caterpillar คือตัวไหน keeper อยู่ที่ไหน caterpillar คืออะไรนะคะความหมายเ,เด็กจะเริ่มเดาแล้วก็เชื่อมความหมายกับคำได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเพราะประโยคจะยากขึ้นยากขึ้นแล้วรูปก็จะไม่จงแจ้งให้เห็นชัดขนาดนั้นสเตจสีมีสองประโยคแล้วนะคะแล้วก็ตัวเล็กลงอีกนิดนึง the tree house looked good the children put things inside they had a party in tree house คำพวกนี้จริงๆแล้วจะฝึกซ้ำฝึกซ้ำอยู่ในหนังสือไม่ใช่หนังสือเล่มนี้แต่ว่าอีกหลายๆเล่มซึ่งอยู่สเตจเดียวกันจะมีคำว่า tree house มีว่า climb ถ้าสังเกตดีๆเมื่อกี้สเตจหนึ่งก็ climb สเตจสองก็ยังมีว่า climb on สเตจสก็ climb อีกนะคะตรงนี้เองก่อนมาถึงด้านนี้ก็มี tree house แล้วก็มีเด็กๆที่จะต้องปีนขึ้นไปบนบน tree house บ้านต้นไม้อันนี้นะคะยากขึ้นแล้วก็เริ่มน่าสนใจเริ่มมีมีบริบทมากขึ้นนะมันก็จะตามพัฒนาการของเด็กที่โตขึ้น Dragon Dance ก็จะเป็นบางทีเราก็จะใช้ตอนช่วงตรุษจีนเพื่อให้เด็กๆเ,เข้ากับเข้ากับบรรยากาศตอนนั้นคราวนี้อาจจะเป็นทิชลีมาช่วยนิดนึงว่าพอเราเริ่มเห็นแล้วว่าอันนี้คือยกตัวอย่างมาเฉพาะที่จะที่ที่ลูกของเราน่าจะเกี่ยวข้องมากสุดนะคะแต่ถ้าไปดู stage 5 stage 6เหมือนกันยากขึ้นยากขึ้นไปเรื่อยๆคราวนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะเลือก
เรื่องแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจะวางแผนการสอนตามหนังสือที่คุณครูเลือกแต่พอมาถึงลูกเราเองที่เขาจะได้รับการสนับสนุนให้อ่านเองที่บ้านหรือเลือกหนังสือเองยืมหนังสือเองนะคะคุณพ่อคุณแม่จะช่วยเขาได้อย่างไรนะคะก็เชิญทิชลีไว้มีใครยังจําได้ไหมคะกด5นิ้วค่ะเวลาที่เด็กๆจะเลือกหนังสือค่ะพอเด็กๆเปิดหนังสือออกมาปุ๊บถ้าเกิดมีคําที่เด็กๆอ่านไม่ได้มากกว่ากี่คํามีใครจําได้ไหมคะถ้าเกิดเด็กๆอ่านปุ๊บมี2คําที่เด็กๆคิดว่าอ่านไม่ได้ก็อาจจะคิดว่าหนังสือเล่มนั้นอาจจะยังไม่เหมาะกับน้องๆเช่นถ้าน้องๆหยิบหนังสือเล่มสีเขียวมาก็อาจจะค่อยๆลดระดับมาอยู่ระดับสีเทา Your child can choose any book that he or she likes, but to boost their confidence and to maximize their learning, we do the rule of five. So these are other books by ORT. We have the fiction, which are about story tale, fairy tales, about Animal characters and really, really fun stories. And we have nonfiction, the ones under, which are about real life experiences, and there are real people in the books. Please, you can always look at the back. We have samples later, so after our workshop, you can browse through our books. ค่ะในห้องสมุดของเราก็จะมีเอ่อ fiction และ nonfiction. Nonfiction เนี่ยค่ะเป็นสารคดีหรือเป็นเรื่องจริงก็จะมีเรื่องตั้งแต่เอ่อระบบขนส่งวิทยาศาสตร์ค่ะไปจนถึงเรื่องสัตว์แล้วก็ยังมีเอ่อบันเทิงคดีด้วยค่ะพวกนี้ทานให้เด็กได้อ่านดูค่ะ So as we promised, we're going to keep buying new books every term. So these are our new books, and we hope your children will love them. ในทุกๆเทอมเราก็จะมีหนังสือที่จะเข้ามาใหม่เรื่อยๆ So this is an example of fiction in stage one, Gray. Again, this is wordless. So the parent's role is to tell the story or make up your own words to the child, and the child's Role is to construct meaning from the pictures. ค่ะในระดับหนึ่งสีเทาในเรื่องของฟิกชันบทบาทของพ่อแม่และคุณครูก็คือเราจะเล่าเราจะสร้างเรื่องราวจากจินตนาการของเราอะค่ะและเล่าให้เด็กๆฟังส่วนบทบาทของเด็กๆคือพวกเราต้องการให้เด็กๆเห็นภาพปุ๊บแล้วสามารถสร้างความหมายจากภาพได้ This is an example of Non-fiction, which are about real-life experiences. So, as you can see, the pictures are labeled. There's the pot, the pen, and the hat. Very simple words that your child can read. And this is stage purple, stage one plus. อันนี้เป็นตัวอย่างของบันเทิงคดีค่ะเอ่อจะเห็นระดับหนึ่งบวกเราก็จะมีสีม่วงเราจะเห็นได้ว่าภาพในหนังสือบ่งบอกให้เห็นถึงคำศัพท์อธิบายคำศัพท์ได้อย่างชัดเจนโดยมีคำศัพท์อธิบายเช่นคำว่า pot m o r อะไรเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนและง่ายมากขึ้นผู้ฟังขอเสริมนิดนึงเพราะว่าอันนี้เป็นชุดใหม่ที่เพิ่งมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเด็กๆก็คงจะได้ได้นำไปใช้ไปเรียนด้วยคราวนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันคือสเตจหนึ่งบวกเพราะฉะนั้นถ้าลูกเราอ่านหนึ่งบวกได้อยู่สบายสบายเนี่ยลองมาเปลี่ยนความหลากหลายให้กับลูกแทนที่จะอ่านเป็นนิทานเป็นนิยายมาอ่านเป็นเกร็ดความรู้เป็นเรื่องจริงกันบ้างด้านซ้ายนั้นตัวเขานะคะที่ใส่เชฟอยู่อันนี้ถ้าน้องคนไหนชอบอยากเป็นเชฟเนี่ยเรื่องนี้ก็อาจจะเขาจะชอบเลยแล้วก็ด้านขวาคืออาชีพในอนาคตเขาก็จะมองภาพตัวเขาเองออกคราวนี้ลองสังเกตดูคําศัพท์อันนี้คือ CVC คือมีแค่ตัวพยัญชนะต้นมีตัวสระอยู่ตรงกลางแล้วก็มีตัวสะกดมีแค่สามสามตัวนะคะอ่านเป็นหรือยังอ่านเป็นแล้วเพราะ CVC เราสอนแล้วสาวเอาแต่ละคำเธออ๋อเธอน่าจะอ่านว่าอะไรเธอแอเธอน่าจะอ่านว่าอะไรอ่านได้เสร็จมีรูปอยู่ไหมมีอยู่ตรงนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เกือบจะสามารถหรือว่าสามารถจริงๆเลยละ่ะที่จะอ่านแล้วก็ enjoy ด้วยตัวของเขาเองนะคะก็พวกคุณครูก็ตื่นเต้นเพราะว่าพอซื้อชุดนี้มาก็รู้สึกว่าเออเราได้เพิ่มความหลากหลายในการให้กับเด็กๆแล้วก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็กับน้องๆก็มีความสุขแล้วว่าเอนจอยกับสเตจพวกนี้ด้วยสเตจพวกนี้ไปถึงสเตจนี้มีมีไปไกลกว่าน่าจะ6สเตจ6มีจนถึงสเตจ6นะคะแต่ว่าที่โชว์อันนี้จะเป็น1บวกนะคะก็ไล่ไปเรื่อยๆก็เหมือนกันถ้าลูกเราอยู่ตรงไหนก็ลองลองหาดูนะ
So these are other storybooks that are not graded, so you will really not know the level. And some of the examples are here in front, so if you take time later. And these books are very fun and are not limited to just Biff, Chipper, and Chip and Keeper characters. Now we can start your child's reading journey with you. In the, in the entrance, we gave you a sheet that looks like this. Has any everyone got this? Okay, so we hope that you as parents will encourage your child to borrow books. And if you have books at home, so set the routine. And our goals for this one are, you ask the kids, how many books do you want to read in maybe one month or in one week? And maybe your child will say, I want to read 10 books in one week. Let's say that. And then kids will read continuously and regularly. One every day, one every other day. And this is a way that you can provide experiences or opportunities to your child. And you can monitor by asking your child to color one book in the shelf. So one book you finish, you color in the shelf. reading คือเราอยากให้คุณพ่อและคุณแม่เอ่อกับเด็กๆร่วมมีประสบการณ์ร่วมกันในการเอ่อให้เด็กๆมีความรู้สึกรักในการอ่านโกของเราก็คือเมื
นะคะหน้านู้นหน้านี้ดูได้ว่าเอ๊ะนี่เป็นเรื่องที่เราอยากที่จะอ่านหรือเปล่าโอเคงั้นเองมา let's start ไปดูกันโอเค today I want you to go through the books look at the cover and flip uh, flip a few pages open shoot one book that you find interesting one book please okay this one we are teaching Take the kids time. skimming and scanning at this point you can choose the other one เป็นทักษะที่คุณครูหรือว่าผู้ใหญ่สอนนะคะคือการเลือกหนังสือทักษะในการเลือกในการเปิดแล้วก็สกิมสแกนว่าเล่มไหนหน้าที่จะเหมาะสำหรับฉันนี่คือเรื่องเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วน้ำน้ำอิงยังอ่านคำว่า Russell เนี่ยยังไม่ได้นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่คุณครูนะคะจะช่วยอย่างเช่นออกเสียงตัวแรกให้ตัว R นะคะตัว Russell ก็ค่อยๆค่อยๆสอนค่อยๆไกด์เขาเขาก็จะได้คำนี้ขึ้นมา So we don't say that's wrong or you don't read it that way we just model because that's what kids need A model to look up to, or to share that experience with. เราจะไม่พูดว่าหนูอ่านผิดหรือว่าหนูอ่านไม่ได้นะคะแต่ว่าเราจะแสดงให้ดูเราจะเป็นโมเดลให้ดูเพราะว่าเด็กๆก็จะเรียนรู้ได้เร็วที่สุดในการที่อ้าวอ๋อแบบนี้แล้วเขาก็จะทำตามเรา Scott, Tom, very good. Rob Scott Tom. This is the writer of this. So again, Scotland. Scotland is very unusual. To um, it's not a sight word. It's unusual. So Teacher Milk did chunking. So Scott, and then cover the last part, and then Ton cover the first part. So you can also do that with your kids. Book. And the title of this book is Russell the Sheep. The Sheep. Good. And let's see. พอตอนชื่อใช่ไหมคะที่มีคำว่าสกอตเทนน้ำเอ็งอ่านไม่ได้คำนี้สิ่งที่คุณครูทำก็คือมันมีสองพยางปิดพยางหลังไว้ก่อนให้ออกเสียงคำว่าสกอตให้ได้ก่อนใช่ไหมคะก็จะเรียกว่าเป็นการชังกิ้งเสร็จแล้วก็ค่อยเปิดคำว่า t o n ทนแล้วก็ค่อยเอามารวมกันก็จะกลายเป็นสกอตเทนนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะคือพอมันเยอะเราก็ชังตัดมันเป็นท่อนๆตัดมันเป็นตามพยางที่ออกเสียง Okay we will start with read this together First page Russell the sheep live in frog but Tom Russell, one more time. Russell, the sheep, live in frogs bottom field. One technique would be for you and your child to read together. เทคนิคอันนึงก็คืออ่านไปพร้อมๆกันแบบที่คุณครูทำให้เมื่อกี้ดูนะ Good. Next page. Oh, look at the picture. Okay, and at the D or D? V. V. What do you think is D? The word is start with E. E. A E I O U. We we call the V. V. Very good. At V. And of a long busy day. At the end of the long busy day. 
can also point to the picture. So look at the pictures and then read together. Okay, so look at the picture, especially for younger kids, grade one children. Look at the picture and then let's read together. อีกวิธีหนึ่งก็คือให้เขาดูรูปภาพด้วยนะคะเพื่อสร้างความสนใจก็ดูรูปภาพเสร็จแล้วก็มาอ่านพร้อมกันเหมือนเดิม By yourself, and now I'm listening. Okay, if you cannot read, I will help you. Don't worry. Sue or was quiet. Oh, very good. Look at you. You can read. Okay, so this is the child reading, and an affirmation from the teacher about the way she is reading to keep her encouraged and going. ก็อีกวิธีหนึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูก็จะบอกว่าให้ลองอ่านเองนะคะแล้วก็ให้คำชื่นชมนะคะหรือว่าคำยืนยันว่าเขาสามารถทำได้แล้วก็สามารถทำได้ดี You can also say like I I would also add something to this um, I like how you read the words carefully เราอาจจะชมเขาให้เห็นเป็นพฤติกรรมที่ชัดเจนอย่างเช่นว่าในตรงนี้คุณครูอนาจะพูดว่าฉันชอบนะ I like how you read the words carefully ถ้าสมมุติเราสังเกตพฤติกรรมว่าน้องเป็นคนจริงๆแล้วก็คือนําเองเนี่ยอ่านด้วยความตั้งใจด้วยความระมัดระวังรอบคอบแต่ละตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นพฤติกรรมแบบนี้เราก็อาจจะใช้คําที่ชมเฉพาะพฤติกรรมนั้นให้ชัดเจนชอบนะที่ที่ตั้งใจอ่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบแต่ละคําแต่ละคํา But this way, we are sending a message to the child. If oh, I need when I read, I need to read the words carefully. พอเรากำลังจะบอกเด็กๆไปอีกทีหนึ่งบอกว่าเวลาอ่านต้องตั้งใจอ่านต้องค่อยๆอ่านอย่างมีมีสติด้วยความระมัดระวังแต่ละตัวแต่ละ And some words, the, the sight words. Remember the sight words. So it's automatic reading. So when you observe that your child reads sight words automatically, you can say, "Wow, you can read this like that." ถ้าเราสังเกตพฤติกรรมอีกอันนึงคือเมื่อไปเจอ sight word หรือคำที่จะต้องอ่านได้เองโดยอัตโนมัติเจอปุ๊บอ่านได้เลยพอเราเห็นลูกเราทำแบบนั้นปุ๊บชมทันทีโหอ่านได้เก่งมากอ่านปุ๊บโอ้ยรู้เลย Except for Except for Russell, no matter how hard he tried, oh. Russell could not fall asleep. No matter how he tried, Russell could not fall asleep. What happened with him? Okay, so Teacher Milk asked, "Okay, what happened to him?" So before you actually turn to the next page, you make them make predictions. So what happened next? What happened to him? คุณครูก็อาจจะใช้เทคนิคหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะใช้เทคนิคก่อนที่จะเปิดหน้าต่อไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะเพื่อสร้างความสนใจแล้วก็ให้ฝึกอีกทักษะหนึ่งก็คือทักษะในการที่จะคาดเดาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อในอนาคต Maybe if it were where were Maybe if it were really dark, he thought I will be able to sleep. Did you hear how she said? Sleep. So there's a, an expression in in her reading. I would also tell her, good expression. That's an accurate expression. ได้ยินเวลาที่น้ำเองอ่านคำว่า sleep นะคะมันไม่ sleep ธรรมดาเนอะมัน sleep ขึ้นมาด้วยเนอะหมายถึงว่าเขาใส่เขาเขาเข้าใจความหมายได้ดีแล้วเขาก็พยายามที่จะใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปในคำคำนั้นใช่ไหมถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นแบบนี้ในลูกของเราปุ๊บก็สามารถที่จะชมอีกได้บอกว่าชอบนะที่เราอ่านแล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้าไปด้วยนะคะ But the very dark very scared him Perhaps I'm too hot He thought Perhaps I'm too hot 
he thought. Perhaps I'm not. Perhaps I'm not. A Russell pulled up a pillow, but the pillow hopped up. Hop. Hop. This is hop. 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 Went for a walk. He decided to went to a walk. Okay. Russell Spy. tied up the, the trunk of. So I noticed when she, when she read trunk, it sounded that she doesn't know what it means because it's she looked. Ex- to the, at the picture automatically, like trunk. I can read that, trunk, trunk, but I don't know what that is, so I refer to the picture. So please encourage your children, if they encounter uh, an unfamiliar word, to look at the picture to check their understanding. รีบมองกลับไปที่รูปทันทีว่ารูปตรงไหนนะรูปอะไรนะที่มันน่าจะแปลว่าทรั้งถ้าเราเห็นตรงนั้นปุ๊บเหมือนกันนะคะเราสาม
แล้วก็เวลาที่เราอ่านเราต้องทําอะไรบ้างนะคะนี่เป็นทักษะง่ายๆเบื้องต้นลองไปฝึกทําการอันแรกก็คือ tracking check เอาใช้นิ้วของเรานะคะหรือว่าให้ลูกเนี่ยลากตามใช้นิ้วลากตามตัวคําที่เขาอ่านนะคะ line by line word by word วิธีที่สองก็คือ match คำกับ picture เพราะว่าหนังสือส่วนใหญ่หนังสือ,อเด็กส่วนใหญ่จะมีรูปซึ่งคำซึ่งยากจะตรงกับรูปจะมีรูปในนั้นะจะมีจะมีความหมายของคำคำนั้นะอยู่ในรูปก็ให้เขา match เพื่อให้เขามีเพิ่มคลังคำศัพท์ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็วิธีสุดท้ายบางคำมันยาวมันเริ่มดูน่ากลัวอ่านไม่ออกแล้วทำยังไงดีช้างมันตัดมันเป็นท่อนๆอย่างเช่นว่าอาจจะตัดคำว่า teach c h e r พอพอปิด2ตัวหลังเด็กๆก็จะอ๋อมันเริ่มคุ้นละเริ่มเหมือนเหมือนกับที่เคยอ่านมา walking นะคะหรือว่าคำที่เป็น compound ติดกันอย่างเช่น playground ตัดออกสักคำหนึ่งก่อน play อ่านได้แล้วค่อยๆมาคำที่2แล้วก็ค่อยๆมารวมกันนี่ก็เป็น chunking แบบเป็นคำถ้า chunking แบบที่เป็นประโยคก็สามารถทำได้เหมือนกันอ่านปุ๊บจะเว้นวรรคตรงไหนเพื่อให้การอ่านมันง่ายถ้าเราสังเกตน้ำอิงเมื่อกี้จริงๆน้ำอิงยังอ่านยาวยาวไปหมดเป็นประโยคไม่มียังยังไม่ได้ฝึกตัดชังกิ้งถ้าตัดตัดชังกิ้งเนี่ยมันจะทําให้เขาอ่านเหมือนกับจะอ่านคล่องขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็จะรู้สึกง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เป็นเทคนิคลองลองไปฝึกดู and I cannot stress this more these are teacherly techniques but please don't forget to have fun with your kids when you read with them It's basically spending time with them um, together with a book and enjoying the activity, and that's where your what that's what your child will remember about reading the most. That feeling of safety, of enjoyment, of oh, it's fun. It's it's time with mom, with dad. อันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่จริงๆคุณครูใช้ด้วยนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ก็นําไปใช้แต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่จะให้ได้มากกว่าตรงนี้อีกเยอะเพราะว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้คือความทรงจําที่ดีๆเกี่ยวกับการอ่านซึ่งลูกของเราอยู่กับเราแล้วก็จะใช้อันนี้หรือจดจําอันนี้ไว้เขาจะไม่ได้หรอกเวลาที่คุณครูอยู่กับเขาความทรงจําที่ที่อบอุ่นนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําไปบอกเออเขาเขาได้รับความรักได้รับความอบอุ่นได้รับอ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่นะคะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เสริมต่อจากทักษะเบื้องต้นตรงนี้นะ So at this point I would like to welcome any questions regarding what we've talked so far ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่มีความคิดเห็นหรือว่ามีพอดูวิดีโอแล้วหรือว่าที่ฟังมาวันนี้ค่ะมีมีคอมเมนต์หรือว่ามีสิ่งที่อยากจะเพิ่มอยากจะแชร์ประสบการณ์หรือเอ๊ะเราได้รับอะไรกลับไปบ้างนะนะคะก็เป็นเปิดเวทีให้ลองเช่นค่ะจะรบกวนถามว่าไอ้ไซเวิร์ดนะคะที่แจกไปอะคะ่ะให้ให้เด็กท่องหรือว่ายังไงดีอะคะ่ะหรือว่าให้พูดเป็นประโยค The side words that come from your teacher is for your child to remember the look of the word. To, so anywhere they read it, they will remember. The higher skills would be to use that in a sentence to know that meaning. But at this stage, we want your child to remember. For example, again, a hard side word, A G A I N. If I see these letters, it means. I have to read it as again. ไซเวิร์ดที่ให้ลูกๆนํากลับไปที่คุณครูให้นะคะเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทบทวนกับลูกจุดประสงค์ก็คือว่าคําเหล่านี้เนี่ยมันต้องเห็นบ่อยๆแล้วเห็นแล้วเนี่ยจําเป็นภาพได้เพื่อที่จะบอกว่าเวลาที่ไปเจอที่ไหนก็ตามอย่างเช่นคําว่าอเกนมี A ประมาณนี้ G มันลากลงมาข้างล่างไอ้ตรงนั้นมันเป็นจุดอะไรประมาณเนี้ยเขาสามารถที่จะจําแล้วไปใช้ต่อได้เพราะฉะนั้นหลักของมันก็คือให้เห็นบ่อยที่สุดนะคะยังไม่ต้องถึงขนาดสร้างประโยคยังไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องสะกดได้แต่จุดประสงค์ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือทุ่งเรียนเนี่ยเห็นบ่อยๆแล้วก็เมื่อเขาจะต้องมาเจอคํานี้นะคะเขาสามารถออโตเมติกอ่านมันได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งที่บ้านถึงถึงต้องให้กลับที่บ้านด้วยเพราะว่าที่โรงเรียนก็จะต้องทําตรงนี้อยู่คือให้เขาเห็นได้บ่อยที่สุดจะเห็นผ่านการอ่านเห็นการผ่านที่ที่อยู่บนกระดานหรือว่าเดี๋ยวก็มาอีกแล้วเดี๋ยวก็จะมีแอคทิวิตี้ที่เกี่ยวกับไซเวิร์ดทบทวนไซเวิร์ดยกคํานี้ขึ้นมาอ๋อจําได้อ่านได้เลยบางทีเขาจะเล่นอย่างนี้ในห้องเรียนนะคะในช่วง5นาทีแรกหรือว่า10นาทีแรกอ่ะทบทวนไซเวิร์ดยกขึ้นมาปุ๊บจํา
ภาพของคำนั้นแล้วก็ออกเสียงได้เลยอ่านได้เลยนะอย่างถ้าเป็นภาษาไทยอย่างเช่นอย่างสมมติเด็กๆเ,เราจะเจอไพรสนีอย่างเงี้ยสะกดไม่ได้อ่านมันก็งงมากกว่าจะสะกดได้กว่าจะอ่านออกแต่ว่ายกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ๋อมันประมาณเนี้ยมันสูงสูงต่ำๆมียึกยึกยืดไพรสนีพระมหากษัตริย์อีกคํานึงเวลาที่เล่นกันตอนเด็กๆนึกออกไหมครับปอนหนึ่งสะกดไม่ได้หรอกแต่คุณครูยกมาเมื่อไหร่เนี่ยได้เลยอันนั้นคือซายเวิร์ดคือเราต้องการให้เด็กๆเห็นแล้วก็จําแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ที่โรงเรียนทําอยู่แล้วก็ถ้าที่บ้านถ้าจะช่วยก็คืออ่ะไหนลองดูซิซายเวิร์ดคานี้คืออะไรอ่านได้ไหมอย่างนี้ใช่ใช่ซ้ซําๆทวนกับเขายิ่งเขาเห็นแล้วก็อ๋ออ่ะเดี๋ยวก็มากละคําว่าอังเกนคำว่านู่นนี่นั่นซึ่งมันอ่านด้วยฟอนิกส์ยากมากสะกดก็อาจจะยากด้วยไม่ตรงกับฟอนิกส์ที่ที่ออกเสียงฟอนิกส์ถ้าสังเกตส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เราจะเริ่มที่ CVC จะมีแค่3ตัวพญชนะต้นตัวตัวสระแล้วก็ตัวสะกดซึ่งออกเสียงง่ายๆแต่เวลาเจอไซเวิร์ดแล้วเนี่ยหนึ่งคือจะยาวกว่าแล้วก็จะจะไม่ได้ตามกฎฟอนิกส์เท่าไหร่นักนะคะเพราะฉะนั้นถึงต้องย้ำให้เห็นบ่อยๆเห็นรูปรูปทรงรูปร่างของการสะกดเรามีสองคำถามนะคะขอถามในภาษาไทยก็ <coughs> หนึ่งคำถามแรกก็คือว่าสำหรับเด็กเนี่ยช่วงชั้นหนึ่งกับกับช่วงชั้นสองการเปิดดิกชันนารีหรือการหาความหมายของคำเนี่ยค่ะคือได้ไอเดียว่าคุณครูจะให้เดาจากภาพใช่ไหมคะหรือว่าโดยรูปประโยคแต่ว่าจริงโดยหลักการแล้วรู้สึกว่าการเปิดดิกบางครั้งมันก็เด็กก็อาจจะรู้ว่ามันถูกขัดจังหวะหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะหรือว่าเขาอาจจะยังไม่ไม่อยากเปิดหรือเปิดไม่เป็นคุณครูมีการสอนวิธีเปิดดิกชันนารีหรือว่าจริงๆดิกชันนารีควรจะเปิดในช่วงไหนหรือว่าเราควรจะคือรู้สึกว่ามันความที่เด็กคือความที่ลื่นลื่นไหลในการอ่านมันก็มีผลต่อการอยากอ่านแล้วการที่เราไปเพ่งหาความหมายจริงๆบางครั้งมันก็มันก็บางครั้งมันก็เดาได้บางครั้งมันอาจจะเดาผิดอะไรเงี้ยค่ะคุณมีข้อแนะนำไหมคะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะคะก็คือว่าการที่เป็น silent reading เนี่ยเรามีวิธีที่จะละมุนละม่อมในการเช็คไหมคะว่าลูกเราถ้าบางทีเขาอาจจะไม่ถามตรงๆว่าคำนี้แม่ไม่รู้เรามีวิธีที่จะแบบมีเทคนิคไหมคะว่าจะตรวจสอบว่าลูกเราโอเคกับมีเขาไม่เข้าใจหรือว่าต้องต้องช่วยตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเด็กที่อาจจะไม่ได้โอเพนเพราะว่าบางทีมันมีมันเป็นเรื่องของเซลล์เหมือนกันคือความดึงดูดหรือความมั่นใจเนี่ยมันบางครั้งมันก็มันก็มันก็ยากเหมือนกันนะคะที่จะแบบว่าให้มีอัติจูดที่ดีดิกชันนารีนะคะคำถามคือบอกว่าใช้ไหมใช้อย่างไรคุณครูสอนไหมในช่วงแรกจะเป็นการหาความหมายจากภาพนะคะพิกเจอร์ซึ่งเ,เรียบเรียงหรือว่าตรงกับคำที่เขาอ่านเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกันตรงนี้ก่อนทักษะนี้ให้เกิดให้ได้ก่อนซาวเอาคำคำนั้นออกเสียงได้ปุ๊บเอ๊ไม่แน่ใจว่าคำนั้นแปลว่าอะไรดูรูปที่อยู่ในเรื่องนั้นหน้านั้นหาให้เจอว่าเอ๊ะคำนี้น่าจะแปลว่าอันนี้นะคะเพื่อความลื่นไหลด้วยแล้วก็เพื่อทักษะอันแรกเลยเพราะว่าเราจริงๆก็ไม่ได้สามารถที่จะเปิดดิกชันนารีได้ทุกคำป1ป2ป3เราจะฝึกทักษะตรงนี้ให้แน่นก่อนนะคะหาคำหาความหมายจากภาพพอเริ่มป4ค่ะคุณครูจะขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเตรียมเด็กๆนะคะนำดิกชันนารีมาซึ่งก็จะมีว่าอขอเป็นดิกชันนารีประมาณนี้ประมาณนี้เพราะคุณครูจะเริ่มสอนการใช้ดิกชันนารีตอนป4นะคะใช้อย่างจริงจังๆสอนอย่างจริงจังๆว่าเปิดเปิดอย่างไรเริ่มตั้งแต่ว่าตัวเออยู่ตรงไหนตัวบีอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่เรียงทักษะในการใช้ดิกชันนารีเพื่อที่จะหาความหมายสําคัญเหมือนกันนะคะเราจะเริ่มสอนตอนป4 Using the dictionary is up to you. It's one of the best strategies that we use to develop comprehension. So what we encourage in grade four students, we encourage them to look up any word that they don't understand, write the Thai word on top of the English word, and that's how they continue reading. Because if they read without understanding the whole story, then we, it defeats our purpose of understanding. พอเริ่มป4นะคะพอเปิด dictionary เป็นคุณครูสอนทำได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเขียนคุณครูก็จะให้เขาเขียนความหมายาภาษาไทยเนี่ยกำกับคำที่เขาได้เปิด dictionary แล้วก็อ่านมานะคะเขาก็จะค่อยๆฝึกไปทำให้เขา,าสามารถอ่านได้ง่ายขึ้นเ
ทักษะใหม่จะเข้ามาทันทีคือทักษะในการเปิดดิกชันรีแล้วก็เขียนความหมายเป็นภาษาไทยนะคะกลับกลับไปข้างๆจะไล่ไปอย่างนั้นนะคะ For question two silent reading how to check comprehend and your child doesn't like to talk aloud that's normal I didn't when I was a kid okay so you can ask him okay him her okay you can ask them okay what did you like about this story did you like the story what did you like about it what you didn't like the story which parts didn't you like so indirectly we are checking if they really read the story and also connecting with the story ก็สําหรับการอ่านในใจ silent reading ซึ่งเมื่อกี้คุณครูบอกไปบอกว่าเออเราต้องฝึกด้วยนะคราวนี้คําถามก็คือว่าเออแล้วเราจะเช็คว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะคะเทคนิคที่ที่ชัยอนาแนะนําก็คือให้ถามลูกเมื่อลูกอ่านจบว่าหนูชอบหรือไม่ชอบเรื่องนี้ตรงไหนอย่างไรเพื่อให้เช็ค comprehension เขาแล้วก็เช็คดูแล้วก็ให้เขาเชื่อมประสบการณ์ของเขาเนี่ยกับหนังสือเล่มนั้นด้วยนะคะคือให้ถามคําถามเหล่านี้ Another thing you can do is you read your own book so the parent reads your children read their own books and then you have a sharing at at the end so you share what you read to them whether it's newspaper an article something for work หรืออีกเทคนิคหนึ่งก็คือเวลาที่เราให้เวลาลูกอ่านเงียบๆจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ด้วยและอ่านอีกเล่มหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อเราอ่านจบเราจะแชร์เล่มที่เราอ่านเนี่ยด้วยกันคุณพ่อคุณแม่ก็เลือกของคุณพ่อคุณแม่จะอ่านหนังสือพิมพ์อ่านอะไรก็อ่านเด็กลูกเราก็อ่านอีกเล่มหนึ่งถึงเวลาอ่ะหนูอ่านเรื่องของหนูมันเป็นยังไงนะคะเรื่องของคุณแม่เป็นแบบนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งแชร์ reading ด้วยกัน Here we teach them two things so one we will read at any age เพราะว่าอันนี้เนี่ยสำคัญก็คือเราสอนหลายอย่างเรื่องแรกที่เราสอนก็คือว่าเราทําให้ดูเป็นตัวอย่างเราอ่านทุกๆุกช่วงวัยอายุของเรานะคะผู้ใหญ่ก็อ่านเด็กก็อ่าน and two we model how we share what we we get from the from what we read ทักษะอันนึงก็คือว่าเรากําลังสอนให้ลูกรู้ว่าเมื่อเราอ่านจบเราเราจะแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่านําเสนอสิ่งที่เราอ่านอย่างไรเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องทําให้ดูก่อนอ๋อคุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเมื่อเราเริ่มทําอย่างนี้นี่คือการโมเดลให้ลูกดูว่าอ๋อหนูจะเริ่มเล่าเรื่องของหนูแล้วนะแล้วมันก็เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ and third listening skills when you share the other one has to listen ทักษะที่สําคัญข้อ3ก็คือเมื่อเราทําแบบนี้เทคนิคนี้เนี่ยเราฝึกทักษะการฟังเพราะว่าลูกพูดเราฟังเราฟังเราพูดลูกก็ฟังขอคําถามอื่นค่ะหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนคือว่าคุณแม่ไม่มีพื้นฐานเรื่องโฟนิกใดๆเลยคือด้วยความที่เรียนมาแล้วก็เรียน C A T แคทแมวเราไม่เคยเรียนว่าค่ะเธอเธออะไรประมาณนี้นะคะคือพอมันเป็นแบบนี้แล้วค่ะสิ่งที่เวลาลูกอ่านเนี่ยถ้าลูกอ่านไม่ได้อ่ะเราจะไม่สามารถจะสอนลูกได้เลยว่าคําว่ามันคือเธอเออเธอเป็นแคทเราจะสอนรู้ว่า C A T แคทแมวซึ่งพอมันเป็นแบบนี้ค่ะเราไม่ต้องสนใจตรงนี้ใช่ไหมคะคือให้ลูกสาวเอาออกมาอย่างเดียวคือคุณแม่ไม่สามารถสอนได้อะค่ะอันนี้พอจะมีคําแนะนําในส่วนนี้นะหรือว่าเราแค่บอกว่ามันคือแคทเราไม่ต้องบอกว่ามันคือ C A T cat อะไรอย่างนั้นนะคะ Phonics has to be there it has to be there so the sounds the your your child needs to match the letter and the sound because if we focus on whole word reading that's what it is C A T cat that's whole word reading she can read cat at any place at any time But she may not be able to read can, or cap, or rat, or pat, because the the letters don't register as sounds here, and the brain actually processes it through sounds and the combination of sounds. คุณครูอนายืนยันว่าเสียงนะคะเสียงในการอ่านสำคัญนะคะฟอนิกส์สำคัญสำหรับเด็กเล็กเพราะว่าเสียงที่เราได้เอาอย่างนี้กันสมมติว่าถ้าคุณแม่สอนคำว่าแคทคำว่าแคทจบอ่านได้แต่คำอื่นจะยังอ่านไม่ได้อยู่นั่นเองหมายความว่าเจอแคทที่ไหนอ่านได้แต่พอเจอคำว่าแคนที่ไหนอ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นเสียงก็เลยมีความหมายสำคัญที่จะต้อง
่ที่เด็กๆจะต้องรู้ตัว C ออกเสียงอย่างไรตัว A ออกเสียงอย่างไรตัว T ออกเสียงอย่างไรตัว N ออกเสียงอย่างไรถึงจะอ่านหลายๆคำหรือเอาเอาเสียงที่เรียวจำได้พอเห็นตัวหนังสือตัวนี้ปุ๊บมันคือเสียงเนี้ยไปประยุกต์ใช้กับทุกๆุกคำที่เขาจะเจอได้พอเจอตัว C มันก็คือเขอทันทีในสมองเขาพอเจอตัว A มันคือแอะตัว T คือเถอะเมื่อไหร่ก็ตามเจอคำนี้เสียงอยู่ในหัวแบบนี้ออกเสียงคำว่าแคทเมื่อไหร่ก็ตามเจออีกคำหนึ่งคือตัว C ตัว A ตัว N สมองเขาก็จะเปลี่ยนมันกลายเป็นตัวเคตัวแอตัวเนกแอเนกแคนขึ้นมาทันทีซึ่งนี่คือ,อทักษะที่ฟอนิกช่วยโฮเวิร์ดจำเป็นคำจะไม่ได้ช่วยโฮเวิร์ดที่เมื่อกี้คุณน่าถามจะเกี่ยวกับพวกไซด์เวิร์ดฟอนิกไม่ช่วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเนี้ยฟอนิกจะช่วยคุณแม่โอเคกับฟอนิกไม่ไม่ได้ไม่ได้คานว่ามันมันจะไม่ไม่มันควรจะเป็นอยู่แล้วแหละก็คือโอเคเรียนฟอนิกแต่ว่าในเวลาที่ลูกอ่านที่บ้านเนี้ยค่ะรัดแบบบางคําที่ลูกอ่านไม่ได้เราไม่สามารถจะสอนแบบฟอนิกกับลูกได้คือจะให้คุณแม่อิกนอไปเลยไหมคุณแม่บอกว่ามันคือคําว่าทิชเชอร์เนี้ยค่ะคือให้บอกไปเลยคือเอิมคือให้การสอนโฟนิกเป็นหน้าที่ของครูอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ We acknowledge that not everyone can help with every detail with the phonics with the comprehension but the truth is we ask you to always be in contact with your teacher so the teacher knows what particular topic your child cannot do if you cannot sound out at home and your child brings home a sheet at home and You don't know what to do. Please tell your child. Can you ask your teacher again? What is the sound of C or cat? What? How to blend it? So please always, always ask. So us teachers, we always know how to help your child. So constant communication with teacher and parent would be best. Teacher Lee said that การสอนการอ่านฟอนิกส์นะคะโรงเรียนคุณครูนะคะจะทําหน้าที่นี้ในการสอนเด็กออกเสียงนะคะแต่ขอในเรื่องของการสื่อสารถ้าเกิดว่าเวลาที่มีการบ้านกลับไปเราสอนที่โรงเรียนคุณครูสอนที่โรงเรียนออกเสียงแบบนี้แบบนี้นะพอเขากลับไปถ้าออกเสียงไม่ได้หรือเราไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วมันมันถูกหรือไม่ถูกก็ไม่ไม่แน่ใจไม่ทราบนะคะก็ให้สื่อสารกลับมาเวลาที่เรามีตัวการบ้านนะคะเราจะมีข้อเสนอแนะเขียนอย่างนี้ค่ะสมมตินะแล้วก็เขียนบอกว่าลูกออกเสียงละ่ะแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไม่ไม่เช็คตรงนี้ไม่ได้เช็คตรงนี้คุณคุณครูช่วยเช็คด้วยคุณครูก็จะเข้าใจว่าสําหรับน้องคนนี้เนี่ยเราจะต้องเช็คกับเขาในการอ่านเนี่ยอีกทีหนึ่งบางคุณพ่อคุณแม่บางคนก็จะเขียนมาว่าอ่ะไม่มีปัญหาออกเสียงได้เรียบร้อยบางคนก็จะบอกว่าไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือผิดก็สามารถสื่อสารกลับมาได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยครูปาอยากจะเสริมว่าหน้าที่สําคัญจริงๆของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือสร้างทัศนคตินะคะสร้างทัศนคติที่ดีในการอ่านเขามาแล้วก็มีความร่าเริงมีความเอ็นจอยมาแม่ครับผมอยากจะอ่านให้แม่ฟังอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อันนี้สําคัญแล้วมาก่อนหน้าที่คุณพ่อคุณแม่แย่เลยโอเคมาอ่านคุณพ่อคุณแม่ช่วยได้บางอย่างเราช่วยไม่ได้บางอย่างนะแล้วเราจะทํำยังไงกันดีอ่ะเขาก็อ่านไปคุณพ่อคุณแม่ก็บอกเอ๊ะเราก็ไม่รู้นะทํายังไงต่อดีแล้วลองดูซิว่าเขาคิดต่อได้ไหมผมก็อ่านตามที่คุณครูบอกแล้วนะคุณแม่ก็บอกว่าไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่ลองเป็นโจทย์คิดดูแล้วอาจจะแปลกใจว่าลูกอาจจะคิดได้ว่าแบบเอางี้ไหมแม่อันนี้เป็นเรื่องของใครแล้วคะสบายใจมารู้สึกสบายจเอางี้ไหมแม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะทําแบบโอ้โหโล่งเลยนะคุณแม่ยิ้มเลยนะใช่ไหมฮะนะอะเอางี้ไหมแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีผมจะไปอ่านกับเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเดี๋ยวผมจะไปหาครูเลยอีกรอบหนึ่งสิว่าผมเนี้ยมากับที่บ้านมาแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปถามครูตอนเช้าใช่ไหมครัแบบคุณแม่บางคนกลับมาแล้วแบบนี้นะอันนั้นคือสิ่งที่อยากได้จากคุณพ่อคุณแม่นะคะเพียงไงวันนี้ก็ทางโรงเรียนเพลินพัฒนานะคะคุณครูวิชาการก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ามามาฟังมาเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยกันขอขอบพระคุณมากนะคะทุกคน